നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന ക്ലോഷ്യസ് ഇനിക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ക്ലോഷ്യസ് ഇനിക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നതാണേ അപ്പോൾ ചിലവർ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഇന്നലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതാണ് നാളെ കൊണ്ട് മോഡ്യൂൾ ഫൈവും സിക്സും തീർക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിത് ക്ലോഷ്യസ് ഇനിക്വാളിറ്റി നോക്കാം അല്ല ക്ലോഷ്യസ് ഇനിക്വാളിറ്റി അല്ല ക്ലോഷ്യസ് തിയറം നോക്കാം ക്ലോഷ്യസ് തിയറം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ക്ലോഷ്യസ് ഇനിക്വാളിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോ ക്ലോഷ്യസ് തിയറം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് നോക്കാം ഇതൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് സൈക്കിളാണേ ചുമ്മാ വട്ടം വരച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പി വി ഡയഗ്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാർണോട്ട് സിയറം പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കാർണോട്ട് സിയറം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാർണോട്ട് സിയറം ഒരു സാധാരണ ഒരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി വി ഡയഗ്രം പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എത്ര പ്രോസസ്സ് നാല് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഓൺ ടു ടു ഫ്രം അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ടു ടു ത്രീ ഫ്രം ത്രീ ടു ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് അഡേ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ടു വൺ ഇറ്റ് ഈസ് അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡേബാറ്റിക് ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ അഥവാ ഹീറ്റ് സോറി ഐസോ തെർമൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ ഐസോ തെർമലിലാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേ തെർമ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എൻഡയർ പ്രോസസ്സിന് ഞാൻ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഐസോ തെർമൽ സോറി രണ്ട് അടേബാറ്റിക് ലൈൻസ് വരച്ചു ഞാൻ ഈ വരച്ച അടേബാറ്റിക് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതി സോറി അപ്പോൾ രണ്ട് അടേബാറ്റിക് ലൈൻസ് വരച്ചു പിന്നെ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഐസോ തെർമൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐസോ തെർമൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ ഇതുവരെ അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കിളിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ ടി വൺ എടുത്തു അതായത് ഈ ഒരു എൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ എടുത്തു ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ഇതൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അത് ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷൻ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിന് ഞാൻ ഡി ക്യു വൺ എന്ന് എടുത്തു ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡി ക്യു വൺ ഇത് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് എടുത്തു അതായത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ടാറ്റിൻ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത് ഐസോ തെർമൽ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അത് ഡി ക്യു ടു എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർണോട്ട് സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് വെച്ചോ ഇത് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഒന്ന് ക
ഇനി ഈ ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മളെന്തോ ക്ലോഷ്യസ് തീറോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഡി ക്യു വൺ ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ഡി ക്യു ടു ബൈ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ സിക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഇനി ഇതേ മാതിരി അതായത് ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് വേറൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു എന്താണ് അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ലൈൻ ഇതൊരു അടയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ലൈൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐസോതെർമൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു ഐസോതെർമൽ ലൈൻ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹിയർ ഈസ് ടി ത്രീ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഈസ് ഡി ക്യു ത്രീ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹിയർ ഈസ് ടി ഫോർ ആൻഡ് ദി ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ഈസ് ഡി ക്യു ഫോർ ദെൻ സിമിലർലി ഫോർ ദിസ് ആൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദിസ് മാനർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ക്യു ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ക്യു ഫോർ ബൈ ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 പോവാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർലി ഇത് ഇക്വേഷൻസ് ആർ റിട്ടേൺസ് ഫോർ ഓൾ എലമെൻ്റൽ എന്താണ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻ്റയർ സൈക്കിളിൻ്റെ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കൺസ്ട്രോ കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കൺസ്ട്രോ അപ്പോൾ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ എൻ്റയർ എന്താണ് സൈക്കിൾ ദ ഹോൾ സൈക്കിൾ ഇൻ ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് എന്താണ് ഹോൾ സൈക്കിൾ ഇൻ ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ഫോർ ദാസ്റ്റ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾസ് ഫോർ ഈച്ച് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെന്താണ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ഫോർ സെക്കൻഡ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ ദിസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാർണോട്ട് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനാണ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ അതേപോലെ തേർഡ് അതേപോലെ ഫോർത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഴുതാനല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിക്വേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒറിജിനൽ സൈക്കിളിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് മൊത്തം സൈക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോലെ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ഡി ക്യു വൺ പ്ലസ് ടി വൺ സോറി ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ഡി ക്യു ടു ബൈ ടി ടു പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡി ക്യു ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ പ്ലസ് ഡി ക്യു ഫോർ ബൈ ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഡി ക്യു ഫൈവ് ബൈ ടി ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ എത്ര സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരും വിച്ച് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീറോ സീറോ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാത്തിനും കൂടെ എഴുതി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഡി ക്യു ബൈ ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ വെറും ആഡ് ചെയ്യല്ല ഇതെന്താണ് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഈ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഈ സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗൽ ഓഫ് ഡി ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളാണ് സോ ഫോർ എ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ സൈക്ലിക് ദ സൈക്ലിക് integral of എന്താണ് ഡി ക്യു ബൈ ടി ഫോർ എ എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നീട്ടി സീറോ നീട്ടി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് This is called Carnot's Theorem. Okay. So, this is called Carnot's Theorem. Now, we will learn about the property of the property of Enrobi. We
അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് തിരിച്ച് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ടു 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 എന്തിൽ വന്നു വണ്ണിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് പി വി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈക്ലിക് ഇൻ്റെ ഓഫ് ഡി വി എടുക്കുകയാണ് അത് ഇൻഷ്യല മൈനസ് ഫൈവിലായിരിക്കുമല്ലോ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ തന്നെയല്ലേ വി വൺ മൈനസ് വി വൺ എത്ര കിട്ടും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഫൈനൽ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈക്ലിക് ഇൻഡകൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം അതായത് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണ് ആക്ച്വലി എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പറയാം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻട്രോപ്പി the property of entropy endana aa entropy ennu parayna property ennana nammal ivide endiyan povunnathu manasilakkanayittu povunnathu the property of entropy ennu parayunnathu nammal or for proving entropy is entropy endana nammal idure padichilla entropy change endana nu angane onnum padichilla ee or sadhanam property aano nu check cheyan povanu adayathu ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈസ് എ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശേഷം അതിനാണ് എൻട്രോപ്പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനാണ് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒരു പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കുമോ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കുമോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും എന്തല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പാത്ത് 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 പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ path followed by the system appa aa oru dq by t ennu parayunnathu system follow cheyna path ne endi edilla depend cheyathilla ennu nammal padichittund appa adu depend cheyidilla nu prove cheyanam prove cheyyanadinu vendittu njan oru endana process oru cyclic process njan ivide edukkuvanu appa adinte pv diagram njan edukkuvanu പി വി ഡയഗ്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തി കൂടെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാത്തി കൂടെയും നടന്നു നമുക്ക് കാർനോട്ട് സീറം പറയുന്നത് സൈക്ലിക് ഇൻഡഗൽ ഓഫ് എന്താണ് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് സീറോ ആണ് അത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പാത്തുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അപ്പോൾ ഈ സൈക്ലിക് ഇൻഡകൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാത്താണ് ഈ ഇൻഡകലിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ ആർ ടുവിനെ ഞാൻ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഈ സൈക്ലിക് ഇൻഡകലിനെ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തി കൂടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാത്തി കൂടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സും അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡകലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ലൈൻ ഇൻഡകൽ ഇടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐയിൽ തുടങ്ങി എഫിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഐ തുടങ്ങി എഫിൽ അവസാനിക്കും അവിടെ സൈക്കിൾ ഇട്ട് കളയരുത് കാര്യം ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ത്രൂ ദ പാത്ത് ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സബിക്സ് ആയിട്ട് ആർ വൺ ഇട്ടു അവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ആ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ഈ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം എഫ് ടു ഐ ആണ് അതായത് എഫിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്കാണ് ഐയിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ത്രൂ ദ പാത്ത് ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആർ ടു സഫിക്സ് ഞാൻ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആർ ടു ആണ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതി ഡി ക്യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഴുതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം കാര്യം ഈ ഒരു സൈക്കിളിനെ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിനെ രണ്ട് ലൈൻ ഇൻഡെഗ്രൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്
ഡി ക്യൂ ബൈ ടി അപ്പം ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു സാധനമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഐ ടു എഫ് സെയിം ഡി ക്യൂ ബൈ ടി സെയിം അപ്പം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാത്തിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഇൻഡഗ്രൽ ഐ ടു എഫ് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡഗ്രൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ആർ വൺ ആർ ടു അതായത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിൽ കൂടെ നടന്നാലും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഡി ക്യൂ ബൈ ടിയുടെ ലൈൻ ഇൻഡെങ്കിൽ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയും ദർ ഫോർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സേ പോയിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതൊരു പോയിൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും പ്രോപ്പർട്ടി ആയി മാറും ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അതെന്തായി മാറും അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയി മാറും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറും ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഡെഗ്രൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഐ ടു എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിനെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഐ ടു എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഐ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സൈക്ലിക് ഇൻഡഗൽ ഓഫ് സോറി ലൈൻ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് അതായത് ഐ ടു എഫ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു എസ് എഫ് മൈനസ് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ക്യൂലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്സ് വളരെ തൊട്ടടുത്താണ് ഐ യു എഫും വളരെ ചെറു തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷ്യസ് തിയറ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ക്ലോഷ്യസ് തിയറ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഡി ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വി കെ നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് എൻട്രോപ്പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു എക്സാക്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളമാണ് എൻട്രോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് തിയറിറ്റിക്കലി വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡി എസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ടി എസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് നടന്നാൽ ദ എൻട്രോപ്പി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കറവ് ടി ഡി എസ് അതായത് ടി ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഗിവിങ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ് അതായത് ഡി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ടി ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെറ്റ്വീൻ ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കും എൻട്രോപ്പി പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം സോറി എൻട്രോപ്പി പ്രിൻസിപ്പിന് മുമ്പ് ഇത് ഇനിക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്ലോഷ്യസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഇനിക്വാളിറ്റി ഓഫ് ക്ലോഷ്യസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എൻട്രോപ്പി പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കും എൻട്രോപ്പി പ്രിൻസിപ്പുകളും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറ